ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രിൻസ് വി മാത്യു പി വി ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഏകദേശം ഒരു 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 ഘട്ടം കൂടെ ഉള്ളൂ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാനായിട്ടുള്ളത് അന്നേരം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു സംഭവമാണ് ആരായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരിക്കുമോ നരേന്ദ്രമോദി ആയിരിക്കുമോ അതോ മൂന്നാമത് ഒരു മൂന്നാം മുന്നണിയിൽ നിന്ന് വേറൊരാളായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളിന്ന് ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുക പതിനഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും അല്ലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യും റോഡിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് മാക്സിമം സേഫായിട്ടൊരു സ്ഥലം പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേൾസിനെ ഗേൾസിനെ സെക്യൂർ ആക്കി ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ രീതി സംരക്ഷിക്കുക രണ്ട് പിന്നെ മതേതരത്വം അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത് താഴെ തട്ടി കിടക്കുന്ന കർഷക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയും തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമി തുടങ്ങും കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഫുട്ബോളിന് അങ്ങനെ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഈ ഇടയായിട്ടാണ് ഐ ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങിയ പിന്നാണ് ചെറിയ സപ്പോർട്ടെങ്കിലും വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പം ആ ഫുട്ബോളിന് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫുട് കൂടുതൽ കളിക്കാരെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്ലേ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു അക്കാഡമി തുടങ്ങും പിന്നെ അത് തന്നെ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായിട്ട് മന്ത്രാലയത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മിനിമം ഒരു പ്ലസ് ടു എങ്കിലാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇവിടെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പിള്ളേരാണ് കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കാശുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത നിൽക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പി എസ് സിയും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റൊരുപാട് എക്സാമുകൾ തരണം ചെയ്ത് വേണം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ എക്സാമും ഓരോ തൊഴിലവസരങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ മാറ്റണം ഇച്ചിരിയുടെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കുള്ള തൊഴിൽ അർഹതയോടു കൂടി സർക്കാർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കടമ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാസിയാണ് അന്നേരം നിഷാദിക്ക പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ വിമാനയാത്രാക്കൂലി വർധനവ് അതൊരു ഇപ്പം നമുക്കാർക്കും ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞിടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പം അത് അതിന് ഒരു ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് മെയിൻ ഘടകം ഈ രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നടന്നു വരുന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഈ പ്രവണത അതായത് കൊല്ലുന്നവരെ തിരിച്ച് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ച് അതേ സ്പോട്ടിൽ കൊല്ലുക ആ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരും
ഒരു ഇന്ത്യയെ പടുത്തു ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയാ ഞാനോ ഞാനങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇവിടെ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് എണ്ണത്തിന് സ്ഥലം മാറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി കൊടുത്ത് ജോലി പിരിച്ചു വിടും വീട്ടിലിരുത്തും പോകാൻ പറയും ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത്രയൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കും സൗജന്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും പിന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില കുറയ്ക്കും പിന്നെ തൊഴിലില്ലാത്ത സാധാരണപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടി പൈസ ധനസഹായം ചെയ്യും രാജ്യത്ത് ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക അവരുടെ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് അറിയുക ആ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഒരു ജനങ്ങളുടെ പോലും കണ്ണുനീര് ഈ രാജ്യത്ത് വീഴാൻ പാടില്ല അവരുടെ ഒരേ സംരക്ഷണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം ഒരേ മൗ ഒരേ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി യൂസിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ കുറയ്ക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളിൻ്റെ പിന്നെ സിലിണ്ടർ അതുപോലെ കയറ്റങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഗെയിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ബാൻ ചെയ്യത്തില്ല പബ്ജി ടിക്ടോക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാൽ പാവപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വേറെ ലെവലാക്കും ലെവലാക്കും എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രികൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ സെറ്റാക്കും ഫുള്ള് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ നമ്മുടെ സെറ്റാക്കും അത്രേ ഉള്ളു സൂര്യതയ്ക്ക പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതല്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പറയുക നമ്മുടെ രാജ്യം പിന്തുടരുന്ന തെറ്റായ നയങ്ങളെ ആദ്യം തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അതിനായി എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മറുപടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളം ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും എല്ലാ എല്ലാ തലങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ആരോഗ്യരംഗം സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗം മതേതരത്വത്തിന് നൽകുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഫലനമായി ഇന്ന് രാജ്യത്താകമാനം അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദം എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നേർസാക്ഷ്യമാണ് കേരളം ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കർഷക ഘടകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരുടെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാട് കർഷക കാർഷിക ആത്മഹത്യകൾ കൂടി വരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പം ആംബുലൻസുകളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് കാരണം ഒരു പരിധികളുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ മിനിമം ഒരു രണ്ട് എയർ ആംബുലൻസുകൾ ഞാൻ നൽകാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വീടില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കും പിന്നീട് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസുകൾ കണ്ടു യുവാക്കളുടെയും പ്രായമായവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസ് കണ്ടു ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭ അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയും പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ഭരിക്കുന്നവരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തുടർന്നും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി പി വി എം ബ്ലോഗ്സിൽ പുതിയൊരു വ്ളോഗിൽ കാണുന്ന